प्रश्नावली पाँच दशमलव तीन का प्रश्न उन्नीस में कहता है दो सौ लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है सबसे नीचे वाली पंक्ति में बीस लट्ठे उससे अगली पंक्ति में उन्नीस लट्ठे उससे अगली पंक्ति में अठारह लट्ठे इत्यादि ये दो सौ लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर दो चीज़ें ज्ञात करना है कि ये दो सौ लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर एक श्रेणी बन रही है तो यहाँ पर श्रेणी बन रही है तो इसमें सबसे नीचे वाली पंक्ति में कहा है बीस लट्ठे हैं उससे अगली पंक्ति में है उन्नीस लट्ठे उससे अगली पंक्ति में है अठारह लट्ठे इस प्रकार की यहाँ पर श्रेणी बन गई है प्रथम पद उसका मालूम नहीं है तो उसका सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने पद हैं यही हमें प्रथम पद ज्ञात करना है श्रेणी का और उसमें दो सौ लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं यानी एन का मान ज्ञात करना है एस एन बराबर तो दो सौ यहाँ पर दिया गया है कुल टोटल लट्ठों का मान जो लट्ठों की संख्या है वो यहाँ पर दी हुई है तो यहाँ पर समानता श्रेणी बन चुकी है इस प्रकार की डैश 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 अठारह उन्नीस बीस तो यहाँ पर इस प्रकार की समानता श्रेणी बन गई डैश 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 अठारह उन्नीस बीस अब यहाँ पर माना ये समानता श्रेणी दी हुई है जो इस प्रकार की इसे उल्टा कर देते हैं तो प्रथम पद हो जाएगा बीस उन्नीस द्वितीय पद हो जाएगा अठारह तृतीय पद हो जाएगा इस प्रकार माना उल्टी कर देते हैं इस समानता श्रेणी को जो इस प्रकार है तो यहाँ पर हमने माना समानता श्रेणी है बीस उन्नीस अठारह डैश 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 जो ये समानता श्रेणी ऊपर बनी है इसको हमने जस्ट उल्टा कर दिया तो इस प्रकार यहाँ पर समानता श्रेणी बना ली अब इसी समानता श्रेणी में देखेंगे हम तो इस समानता श्रेणी में देखेंगे तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा ये बीस जो ये नई समानता श्रेणी हमने मानी है इसमें प्रथम पद ए बराबर बीस है और जो सारवंतर है वो सारवंतर कहलाता है सभी के बीच में अंतर लेकिन जो घटता हुआ अंतर है या बढ़ता हुआ अंतर ये भी देखना पड़ता है तो यहाँ पर बीस से उन्नीस हो रहा है अठारह हो रहा है यानी कि एक एक घट रहा है तो माइनस का एक आ जाएगा यहाँ पर सारवंतर डी और एक का मान आ गया बीस और यहाँ पर जो दो सौ लट्ठे हैं कुल लट्ठों का मान दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है एस एन का मान तो एस एन बराबर दो सौ अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है फॉर्मूला लगाना है समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करने का तो यहाँ पर लगा देते हैं फॉर्मूला तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार पुनः प्रश्न अनुसार फॉर्मूला लगा दिया एस एन बराबर एन बटे दो कोस तक टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो यहाँ पर अब इसी फॉर्मूले में सभी मान रख देते हैं तो एस एन बराबर दिया हुआ है दो सौ तो एस एन की जगह पर लिख देते हैं दो सौ बराबर का चिन्ह लगा ये वाला एन का मान दिया नहीं गया है चूँकि हमें कितनी पंक्तियाँ हैं ये हमें एन का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर जो यहाँ पर प्रश्न में भी दिया हुआ है कि प्रश्न में कहा गया है कि ये दो सौ लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे हैं तो एन पंक्तियों में रखे गए हैं हमने मान लिया और इसी एन का मान हमें ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम एन को ज्यों कहते हुए रखा रहने देते हैं और बटे में दो भी ज्यों कहते हुए ब्रैकेट लगाया दो ज्यों कहते हैं और इन टू में एक का मान लिख देते हैं तो एक का मान है बीस प्लस का चिन्ह लगाया एन का मान दिया नहीं गया है तो एन और माइनस वन ये ज्यों कहते हैं इन टू में डी का मान लिख देते हैं माइनस वन तो यहाँ पर इन टू में माइनस वन और ब्रैकेट बंद अब इसी को हमें आगे सॉल्व करते जाना है तो यहाँ पर दो का त्रिया गुणा इस तरफ कर देते हैं तो यहाँ पर दो का गुणा दो में होगा तो हो जाएंगे सीधा सीधा लिख दिया यहाँ पर चार सौ और बराबर में यहाँ पर अकेला बचेगा एन चूँकि दो का गुणा तो यहाँ पर दो सौ में हो ही गया है ब्रैकेट लगाया दो का गुणा बीस में होगा तो हो जाएंगे चालीस अब यहाँ पर सीधा सीधा ही माइनस के वन का गुणा कर देना है पहले एन में और फिर माइनस वन में ही तो माइनस के वन का गुणा एन में करेंगे तो माइनस आएगा और माइनस के एक का गुणा माइनस के एक में ही करेंगे तो प्लस का एक आ जाएगा चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो इस प्रकार यहाँ पर गुणा कर दिया अब यहाँ पर ये यह चार सौ ज्यों कहते रहेंगे इस तरफ बराबर का चिन्ह लगाया एन ये ज्यों कहते हैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो चालीस और एक हो जाएगा इकतालीस और माइनस का एन ये माइनस का एन ज्यों कहते हैं लिख दिया अब यहाँ पर यहाँ पर हम देखेंगे तो चार इस तरफ ज्यों कहते रहेगा बराबर का चिन्ह लगाया एन का अंदर अब गुणा कर देते हैं तो एन का इकतालीस में करेंगे तो हो जाएगा इकतालीस एन और माइनस का ये वाला चिन्ह लगाया एन का गुणा एन में होगा तो हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर इस प्रकार हो गया अब यहाँ पर हमें पक्षांतरण कर देना है जो ये दोनों हैं इकतालीस एन और माइनस के एन स्क्वायर इन दोनों का बराबर के इस तरफ पक्षांतरण कर देते हैं हम यहाँ पर तो कर देते हैं तो दोनों यहाँ पर दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे जो माइनस के एन स्क्वायर है वो हो जाएगा प्लस का एन स्क्वायर 
और जो प्लस के इकतालीस एन है वो हो जाएंगे माइनस के इकतालीस एन और बराबर के इस तरफ ये चार सौ प्लस के जाऊँ के तम अब बराबर के ये दोनों इस तरफ आ गए तो इस तरफ बचेगा जीरो अब इसे समीकरण नाम दे देते हैं एक और इसी समीकरण को किसी विधि से तो ये सॉल्व होगा नहीं तो इसे हम गुणखंड विधि से सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर गुणखंड विधि से सॉल्व करेंगे तभी एन का मान आएगा तो यहाँ पर इसे गुणखंड विधि से सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखेंगे तो चार का गुणा एन में करें एन के साथ एक है कुछ नहीं है तो एक माना जाता है तो चार का गुणा एक में करेंगे तो चार सौ आएगा तो इकतालीस एन जो माइनस के इकतालीस हैं उसको इस प्रकार का तोड़ेंगे कि गुणा में आए प्लस के चार सौ और जोड़ या घटाना में आना चाहिए माइनस के इकतालीस एन तो यहाँ पर एन स्क्वायर को यहाँ पर जो कत में लिखा रहने देते हैं माइनस के इकतालीस एन को इस प्रकार तोड़ सकते हैं कि माइनस के सोलह और माइनस के पच्चीस क्योंकि यहाँ पर माइनस के सोलह एन और माइनस के पच्चीस एन तो यहाँ जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के इकतालीस एन और जब माइनस के सोलह का गुणा माइनस के पच्चीस में होगा तो आ जाएंगे प्लस के चार सौ तो इस प्रकार हमने यहाँ पर तोड़ दिया और यहाँ पर प्लस के चार सौ ये जो कत्म लिख दिया और बराबर में जीरो ये तोड़ना ये गुणखंड विधि से ही आपको आएगा तो आपने गुणखंड विधि अच्छी तरह से सीख ली होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं दो दो के जोड़ों से तो यहाँ पर इन दो के जोड़ों में से एन लेते हैं कॉमन तो यहाँ बचेगा एन माइनस सोलह यहाँ से एन स्क्वायर में से एन कॉमन लिया तो अकेला एन बचा और यहाँ से एन कॉमन आ ही गया तो अकेले सोलह बचेंगे अब यहाँ पर माइनस के पच्चीस लेते हैं कॉमन तो यहाँ पर माइनस के पच्चीस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस के पच्चीस तो कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा एन और यहाँ पर माइनस के सोलह बच जाएंगे जो कि माइनस के पच्चीस का गुणा माइनस के सोलह में होगा तो प्लस के चार आ जाएंगे और बराबर में जीरो ये जाओ का अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो n माइनस सोलह यहाँ पर भी है एन माइनस सोलह यहाँ पर भी है तो दोनों को एक जगह कॉमन ले लेते हैं n माइनस सोलह लिया कॉमन तो यहाँ बचेंगे n माइनस पच्चीस और बराबर में जीरो अब यहाँ पर दोनों के बराबर में जीरो कर देते हैं n माइनस सोलह बराबर भी जीरो और n माइनस पच्चीस बराबर भी जीरो तो यहाँ पर कर देते हैं एन माइनस सोलह और एन माइनस पच्चीस बराबर जीरो तो यहाँ पर अब एन के मान आ जाएंगे तो एन के दो प्रकार के मान आ रहे हैं एन बराबर सोलह आ रहा है और एन बराबर पच्चीस आ रहा है क्योंकि माइनस के सोलह के बराबर कुछ तरफ पक्षांतरण होगा तो प्लस के सोलह आ जाएंगे और यहाँ पर जो माइनस के पच्चीस के बराबर कुछ तरफ पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के पच्चीस आ जाएंगे तो इस प्रकार दो मान आ गए एन का मान सोलह आ गया और एन का मान पच्चीस आ गया तो एक की हमें यहाँ पर उपेक्षा करनी पड़ेगी तो यहाँ पर हम जो 25 है उसकी उपेक्षा कर देंगे आप कहेंगे किस तरह उपेक्षा करेंगे आप इसे क्योंकि यहाँ पर n बराबर 25 आया है तो यहाँ पर हम जब मान रखेंगे जो हमें a का मान निकालना है जो प्रथम पंक्ति है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये हम जब ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर हम फॉर्मूला लगेगा इस प्रकार का कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इन तो यहाँ पर इस फार्मूले में जो ए एन का मान हमें निकालना है इस फार्मूले में तो यहाँ पर मान रखेंगे सभी मान तो ए का मान जो था वो प्रश्न में हम शुरुआत में ही निकाल चुके हैं ए का मान प्रश्न में ए का मान था बीस ये वाला ए का मान था बीस और डी का मान था माइनस का एक ये हमें ध्यान देना है यहाँ पर तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम ए का मान था बीस और डी का मान था माइनस वन तो यहाँ पर सभी मान रखेंगे एक जगह पर बीस लिख देते हैं प्लस का चिन्ह लगा ये वाला एन की जगह पर लिख देते हैं सर्वप्रथम पच्चीस लिखते हैं क्योंकि हमें इसकी उपेक्षा करनी है तो इस किस प्रकार उपेक्षा होगी ये देख लीजिए तो यहाँ पर एन की जगह पर पच्चीस लिख दिए और माइनस का वन ये जाऊँ कहते लिख दिया और एन में डी का मान लिख देते हैं माइनस का वन चूँकि वहाँ पर हमने देखा था तो ए बराबर दिया हुआ था बीस और डी बराबर दिया हुआ था माइनस का एक ये जो शुरुआत में ही प्रश्न में दिया हुआ तो यहाँ पर ए का मान लिख दिया बीस एन का मान यहाँ पर जो हमने निकाला पच्चीस एक बार पच्चीस रखेंगे एक बार हम सोलह रखेंगे तो आपको पेक्षा समझ में आ जाएगी किस प्रकार हुई और एन बराबर सोलह आ जाएगा तो यहाँ पर सर्वप्रथम देख ही लेते हैं इसे तो बीस ये जम का त्यों रहेगा और यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह लगाया पच्चीस में से एक जाएगा तो यहाँ बचेंगे चौबीस और गुणे में माइनस का एक बचेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे अब तो बीस ये जो का त्यों रहेगा और माइनस के एक का गुणा जब चौबीस में होगा तो माइनस के चौबीस हो जाएंगे 
तो यहाँ आ जाएगा माइनस के चार क्योंकि यहाँ पर चौबीस में से बीस जाएंगे तो माइनस के चार आएगा ए एन का मान तो यहाँ पर जो सबसे ऊपरी पंक्ति है में है वो ऋणात्मक जो लट्ठे हैं वो हो नहीं सकते हैं जो ऋणात्मक मान आ गया तो ये इसकी हम एन बराबर पच्चीस की उपेक्षा कर देते हैं यानी कि इस मान को हम लेते नहीं हैं तो जो एन बराबर आया है सोलह तो ये हमारा एक आंसर आ गया जो दो सौ लट्ठे सोलह पंक्तियों में रखे हैं तो ये एक आंसर हमारा एन बराबर सोलह आ गया और अब ए एन का मान यानी कि ए एन के मान से ए का मान निकाल लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर अब एन बराबर सोलह का मान रख देते तो ए बराबर प्रश्न में सबसे ऊपर दिया हुआ था बीस और डी बराबर दिया हुआ था माइनस का एक तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं तो एक जो सोलह हमें सोलह पंक्ति का मान निकालना है जो सोलह पंक्ति है प्रथम पंक्ति तो ए सोलह बराबर ए का मान दिया हुआ है बीस प्लस का चिन्ह लगाइए वाला एन का मान लिखेंगे अब सोलह तो सोलह और माइनस का एक ये और इन में डी का मान माइनस का एक बराबर का चिन्ह लगाया बीस ये जम करते हुए रहेंगे प्लस का चिन्ह लगाइए वाला यहाँ पर सोलह में से एक जाएगा तो पंद्रह बचेंगे और इन में बचेगा माइनस का एक बचेगा अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे इसे थोड़ा तो यहाँ पर बीस ये जम का त्यों रहेगा अब यहाँ पर पंद्रह गुणा माइनस के एक में होगा तो माइनस के पंद्रह आ जाएंगे तो यहाँ पर अब बीस में से पंद्रह जाएंगे तो पाँच आ जाएंगे तो जो ए सोलह यानी कि सोलहवीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं वो पाँच लट्ठे हैं तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए जो दो लट्ठे हैं वो सोलह पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में पाँच लट्ठे हैं तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए इस प्रश्न की परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है